இன்டர்வியூஸில் பைனரி சாட்டை மட்டும் எட்டு பேட்டர்னில் கேட்பாங்க அதில் இது நாலாவது பேட்டர்ன் ஒரு மவுண்டெய்னரே கொடுத்துருவாங்க மவுண்டெய்னரின்னா என்னென்னு நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பீக் எலமெண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மவுண்டெய்னரேனா இங்கே கொடுத்துருக்கிறது படி அட்லீஸ்ட் மூணு எலமெண்ட் இருக்கும் அந்த மூணு எலமெண்ட்டில் ஒரு பீக் ஒரு மேக்ஸிமம் எலமெண்ட் இருக்கும் அந்த மேக்ஸிமம் எலமெண்ட்டுக்கு லெஃப்டில் ஒரு சின்ன எலமெண்ட்டும் அதுக்கு ரைட்டில் ஒரு சின்ன எலமெண்ட்டும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பீக் எலமெண்ட் வந்து ஒன்று இதுக்கு லெஃப்டில் ஒரு சின்ன எலமெண்ட் ரைட்டில் ஒரு சின்ன எலமெண்ட் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ தான் பீக் எலமெண்ட்டு லெஃப்டில் ஒரு சின்ன எலமெண்ட் ரைட்டில் ஒரு சின்ன எலமெண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன எலமெண்ட்டாக அது லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்லேயும் ஒன்று ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதுதான் பீக் அதாவது சின்ன எலமெண்ட் பெரிய எலமெண்ட் சின்ன எலமெண்ட் மவுண்டெய்னரி இது வந்து பைட்டானிக் அரேன்னு கூட சொல்லுவாங்க பைட்டானிக்னா கண்டினியூஸாக அசெண்டிங்கில் இருக்கும் இது வந்து அரையோட பீக்கில் இருந்து கண்டினியூஸாக டிசெண்டிங்கில் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் கண்டினியூஸாக அசெண்டிங்கில் இருக்குது ஒன் த்ரீ ஃபைவ்னு அசெண்டிங்கில் போகுது இந்த சைடில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா டிசெண்டிங்கில் இருக்குது சிக்ஸ் ஃபோர் டூ அப்படின்னு டிசெண்டிங்கில் இருக்குது செவன் தான் இங்கே வந்து பீக் எலமெண்ட் ஸோ இதோட இண்டெக்ஸ் தான் நம்ம வந்து இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் இதை வந்து நீங்கள் நார்மல் அப்ரோச்சில் போனீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் எலமெண்ட் கண்டுபிடிச்சா போதும் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க ஆனால் நம்மக்கிட்ட இங்கே சார்ட்டட் அரேன்னு சொல்லிட்டாங்க மவுண்டெய்ன் அரேன்னு கன்ஃபார்மாக மவுண்டெய்ன் அரே தான் சொல்லிட்டான் அப்போ நீங்கள் லீனியர் சர்ச் பண்ணால் என்ன யூஸ் நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்மாக லீனியர் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா லாக் அவுட் பிக் ஆஃப் என் ஆகிடும் என்ன பண்ணிங்கனாலும் மேக்ஸிமம் எலமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அன்சார்ட்டட் அரேயில் பிக் ஆஃப் என் ஆகிடும் ஆனால் இதில் அப்படி ஆகாது நம்ம வந்து மவுண்டெய்ன் அரேஸை சார்ட்டட் அரே சார்ட்டட் அரேனா கன்ஃபார்மாக நம்ம பைனரி சர்ச் பண்ண முடியும் ஒரே ஒரு எலமெண்ட்டை தான் தேட போகிறோம் கன்ஃபார்மாக பைனரி சர்ச் பண்ண முடியும் ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ எப்படி இந்த இடத்துல ஒரு பைனரி சர்ச்சை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அதான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக பைனரி சர்ச் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் நம்மக்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு அரே இருக்கும் அந்த அரையில் மிடில் ஒன்று கண்டுபிடிப்போம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த மிடிலில் வச்சு இல்லை நம்ம கொடுத்துருக்க டார்கெட் வேல்யூ வச்சு லெஃப்ட் போகலாமா ரைட் போகலாமான்னு டிசைட் பண்ணிட்டே வரும் இந்த பாதிக்கு போகலாமா இல்லை இந்த பாதிக்கு போகலாமா டிசைட் பண்ணிட்டு வரும் நம்ம இன்ஃபினைட் சார்ட் இன்ஃபினைட் அரேயில் வந்து எப்படி சர்ச் பண்ணோம் இந்த வீடியோ எல்லாமே ஆல்ரெடி போட்டாச்சு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்ஃபினைட் சார்ட்டட் அரேயில் எப்படி சர்ச் பண்ணோம் அதாவது ரெண்டு எலமெண்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி எண்டியும் ஸ்டார்டிங் எண்டியும் அப்படியே ரைட்டில் மூவ் பண்ணிகிட்டே போயிட்டோம் மிடில் எலமெண்ட்டை வச்சு இல்லை எண்ட் எலமெண்ட்டை வச்சு அப்படியே மூவ் பண்ணிகிட்டே போயிட்டோம் ஸோ அதுக்கும் யூஸ் ஆகுது அப்போது ஒரு பர்டிகுலர் சப்பரியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நம்ம பைனரி சர்ச் தான் யூஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நம்ம வந்து லெஃப்ட்டும் ரைட்லேயும் இங்கே இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல எண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல மிடில் எங்கேனா ஒன்று இருக்க போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்படி அந்த ஸ்டார்டிங் எண்டையும் சேர்த்துட்டே வர போகிறோம் சேர்த்துட்டே வந்து எந்த இடத்துல பீக் இருக்கும் அந்த இடத்துல க்ராஸ் ஆக முடியாது ஸ்டார்ட்டும் எண்டும் அந்த டைமில் நிறுத்திடுவோம் இது இன்னொரு பேட்டர்னு இந்த லாஜிக் எப்படி வந்துச்சு நீ எப்படி யோசிச்ச அப்படின்னு கேட்காதீங்க இந்த மாதிரி நியூ நியூ அல்காரிதம் உங்களால் கற்றுக்கினீங்கன்னா நீங்களும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்டார்ட் எண்டு எப்போ க்ராஸ் ஆகும் ஸ்டார்ட் இஸ் லெஸ் தேன் எண்டுன்றப்ப தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ தான் க்ராஸ் ஆக போகுது அது லெஃப்ட் அதாவது ஸ்டார்ட் வந்து அசெண்டிங்கில் இருக்க அரையில் மட்டும் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே வரும் எண்டு வந்து டிசெண்டிங்கில் இருக்க அரையில் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே வரும் ரெண்டுத்தையும் அப்படி மூவ் பண்ணிட்டே வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி மூவ் பண்ணிட்டே வந்து எப்போ வந்து பீக் எலமெண்ட் கிடைக்கிதோ மிடில் எலமெண்ட்டு ஸ்டார்ட்டு எண்டு எப்பவுமே கரெக்டாக ஒன்றா வந்து நிற்கும் அந்த பீக்கில் அப்படி இருக்கும்போது நிறுத்திடுவோம் அந்த சர்ச்சை ஸோ இது எப்படி பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம மிடில் க இந்த இடத்துல சூஸ் பண்ணுறோன்னா இது இதான் மிடில் ஏன்னா நமக்கு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸ்டார்ட் ப்ளஸ் என் பை டூன்னு போட்டால் த்ரீ வரும் த்ரீ தான் மிடில் இந்த இடத்துல நிற்கிது நம்ம என்ன பண்ணோம் இப்போது நம்ம வந்து ஸ்டார்ட்டும் எண்டியும் மூவ் பண்ணோம்னு சொன்னேன் ஸ்டார்ட் வந்து அசெண்டிங்குள்ளேயே மூவ் ஆகணும் எண்டு டிசெண்டிங்குள்ளேயே மூவ் ஆகணும் அதாவது இப்போ மிடில் வந்து அசெண்டிங் அரையில் இருக்கா டிசெண்டிங்
அந்த கண்டிஷனை வச்சு கூட நீங்கள் அனுப்பிடலாம் ஐ மீன் ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் லெஃப்ட் ரைட்டு ரெண்டுமே செக் பண்ணி கூட அமுச்சிடலாம் நீங்கள் பில் பண்ணுற லாஜிக் தான் ஆனால் நம்ம எப்படி பில் பண்ண போகிறோம் லைக் ஜென்ரலைஸ்டு மேனரில் நம்ம எப்படி பில் பண்ண போகிறோம்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்டையும் எண்டியும் வந்து மூவ் பண்ணிட்டே வர போகிறோம் ஸ்டார்ட் இப்போ வந்து மிடில் இங்கே இருக்குது மிடில் ப்ளஸ் ஒன்று வந்து நமக்கு மிடில் மிடிலை விட மிடில் ப்ளஸ் ஒன் வந்து நமக்கு சின்னதாக இருக்குது இப்படி இருக்குது கரெக்டா இப்படி இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எண்டை கிட்டே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஏன்னா டி டிசெண்டிங் ஆர்டரில் தான் எண்டு இருக்குது எண்டை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டே எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா நம்மளால் அந்த பர்டிகுலர் பீக் எலமெண்ட்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ நம்ம எண்டை என்ன பண்ணலாம் எண்டு ஈக்குவல் டு மிடில் அப்படின்னு கிட்டே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் மிடில் தான் கிட்டே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அப்படி இல்லை மிடில் வந்து ஷார்டிங் அசெண்டிங் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் இல்லை அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்குன்னா ஸ்டார்ட்டை முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஸோ ரெண்டு சைட்லேயும் மூவ் தான் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா மேபி இது வந்து ஒரு நம்ம பாசிபிள் ஆன்சராக இருக்கலாம் ஃபைன்றது ஒரு பாசிபிள் ஆன்சராக இருக்கும் ஆனால் நமக்கு எப்படி தெரியும் இது தான் பாசிபிள் ஆன்சர்னு ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல எண்டை எடுத்துகிட்டு வந்து முன்னாடி தள்ளிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா செவன் மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்போது மிடில் இந்த இடத்துல இருக்கும்போது ஸ்டார்ட்டை தான் இந்த முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வருவீங்க ஏன்னா இது ஒரு பாசிபிள் ஆன்சராக இருக்கலாம் இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பாசிபிள் ஆன்சர் இருக்கலாம் அதனால் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட் இங்கே மூவ் பண்ணுவீங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஷார்டிங் அச அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்க டிசெண்டிங் ஆர்டரில் பார்த்துட்டு எண்டையும் மூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வருவீங்க ஸோ கண்டினியூஸாக இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சோம் ஸோ மிடில் வந் மிடில் விட பக்கத்தில் இருக்க எலமெண்ட் வந்து சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா டிசெண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கும்போது எண்டை லெஃப்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வருவீங்க அதே மாதிரி அப்படி இல்லைனா அப்படி இல்லைனா அசெண்டிங் ஆர்டரில் தான் இருக்க போகிறோம் ஆப்வியஸ்லி இருந்தோம்னா எல்ஸ் கண்டிஷன் வந்துடும் இது இஃப் அப்படி இல்லை வேறு ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கோம்னா ஸ்டார்ட்டை எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸ்டார்ட்டை வந்து மிடிலுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் ஆக்சுவலாக இங்கே யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மிடில் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கே கூட எடுத்துகிட்டு போகலாம் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகாஸ் மிடில் வந்து எண்டிலருந்து இப்படி ரைட் சைடில் வரும்போது அது பாசிபிள் ஆன்சராக இருக்கலாம் கரெக்டாக நம்ம வந்து ஸ்டார்ட்டை மூவ் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா அதுக்கு ரைட் சைடில் இருக்க ஆன்சர் வந்து பாசிபிள் ரீசனாக இருக்கலான்றதுக்காக தான் நம்ம ப்ளஸ் ஒன் போட்டுக்கலான்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அது ஒரு பாசிபிளாக ஆன்சராக இருக்கலாம் ரைட் சைடில் இருக்க எலமெண்ட் பாசிபிள் ஆன்சராக இருக்கலான்றதுக்காக தான் நம்ம ஸ்டார்ட் ஈக்குவல் டு மிட் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் ஸோ இப்படி மூவ் பண்ணிட்டே வரும் மிட்டை வச்சு தான் பீக் எலமெண்ட்டை தேடுறோம் ஆனால் ஸ்டார்ட் ஏண்டியும் மூவ் பண்ணிட்டே வரும் இது எப்போ பண்ண போகிறோம்னு ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எப்போ இதனால் க்ராஸ் ஆக முடியலையோ இப்போ ஸ்டார்ட்டும் எண்டும் அப்படி போயிட்டு தேடிட்டே வரும் மிடில் வந்து பீக்காக இருக்கா பீக்காக இருக்கான்னு தேடிட்டே வரும் பீக் இல்லாத பீக்காக இருந்துச்சுன்னா அதனால் க்ராஸ் பண்ண முடியாது ஸ்டார்ட்டும் எண்டும் க்ராஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம பீக்குன்னு சொல்கிறோம் அப்போ எப்போ எப்போ வரைக்கும்னா வயல் ஸ்டார்ட் இஸ் லெஸ் தேன் எண்டாக இருக்க வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த ஹோல் ப்ராசஸை கண்டினியூ பண்ணணும் ஸோ வயல் ஸ்டார்ட் இஸ் லெஸ் தேன் எண்ட் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணால் போதும் இவ்வளோதான் ஆக்சுவலாக இவ்வளோதான் வந்து கோடு எப்போ நம்ம ரிட்டன் பண்ணுவோன்னா இப்படி இப்படி போயிட்டே இருக்கும் எப்போ முடியும்னா இது எல்லாமே ஒன் ஆகிடும் ஸோ ஸ்டார்ட்டு எண்டு மிடில் எல்லாமே ஒரே எலமெண்ட் ஆகிடும் ஒரே இண்டெக்ஸ் ஆகிடும் ரிட்டன் ஸோ அதனால் நீங்கள் எது வேணால் ரிட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ரிட்டன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே எண்டு ரிட்டன் பண்ணாலும் மிடில் ரிட்டன் பண்ணாலும் ஒன்று தான் ஏன்னா எல்லாம் ஒன்றா போயிட்டு பீக்கில் தான் நிற்கும் வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ இதை ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்டினியூஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிற நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒரே ஒரு டிக்ரீஸிங் நம்பர் த்ரீ இப்போது நமக்கு ஜென்ரலாக தெரியும் இதுதான் வந்து மீட் பீக் எலமெண்ட்னா பட் ஸ்டில் லாஜிக் படி போகலாம் ஸ்டார்ட் எண்டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் இஸ் எப்போவுமே ஸ்டார்ட் வந்து ஜீரோவில் தான் இருக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது இந்த இடத்துல எண்டு வந்து என்னவாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஐட்ரேஷன் இது எண்டு வந்து லாஸ்ட் லாஸ்ட் மைனஸ் ஒன் ஐ மீன் இட் இஸ் ஈக்வல் என் லென்த் மைனஸ் ஒன்று அப்போது இதை வச்சு மிடில் கண்டுபிடிப்போம் மிடில் என்னன்னு கண்டுபிடிப்போ
இப்போ இது சின்னதாக இல்லை அப்போ நம்ம அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கும் அசெண்டிங் அறையில் இருக்கும் அப்போ அசெண்டிங் அறைக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டார்ட் ஈக்குவல் டு மிடில் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ எப்படி பண்ணோம் இது ப்ளஸ் ஒன்னா ஸோ ஸ்டார்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆயிடுச்சு ஸ்டார்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீனா எண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஏ இப்போ இந்த இடத்துல மிடிலோட வேல்யூ என்னன்னு வரும் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்போ ஃபோர் ஆயிடுச்சு இப்போ இது கிடையாது ஸ்டார்ட் என்ன ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துக்கு வந்துடுச்சு ஸ்டார்ட் இது மிடில் இது ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை விட்டுடலாம் இது மட்டும் தான் பார்க்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்குது ஸ்டார்ட் வந்து சேம் தான் ஸ்டார்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இந்த இடத்துல மிடில் வந்து கிரேட்டர் தேன் மிடிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்க எலமெண்ட் வந்து சின்னதாக இருக்குது ஓகேவா மிடிலில் விட மிடிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்க எலமெண்ட் சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எண்டு சீக்குவல் டு மாற்றிப்போம் எண்டு சீக்குவல் டு எம்னு மாற்றிப்போம் லாஸ்ட் டைம் என்ன இருந்துச்சு ஃபோர் அப்படின்னு மாற்றிப்போம் இப்போ இதிலேருந்து புது மிடில் கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ மிடில் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் பை டூ அப்படின்னா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கரெக்டா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ நமக்கு இந்த இடத்துல கிராஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் எம் எண்ட் என்ன ஆச்சு ஃபோர் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை மட்டும் பார்த்தா போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷனில் என்ன ஆகும் ஸ்டார்ட் இஸ் லெஸ் தேன் எண்டு தான் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் உள்ளே போவோம் உள்ளே போகும்போது மிடில் இஸ் கிரேட்டர் தேன் மிடில் ப்ளஸ் ஒன்னா செக் பண்ணுவோம் இல்லை ஸோ ஸ்டார்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டார்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடும் ஸ்டார்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு ஆகிடும் எண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோரு அப்படியே தான் இருக்கும் மிடில் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ இது ரெண்டும் கிராஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ ரெண்டும் ஒன்னாக எடுத்துகிட்டு வந்து ஸ்டார்ட் எண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு இடத்துல விட்டுருச்சு விட்டுருச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் மட்டும் ஸ்டார்ட் ஆர் எண்டு எதை ரிட்டன் பண்ணாலும் ஆன்சர் தான் ஸோ இதை எடுத்து தான் ரிட்டன் பண்ணோன்னா வி கெட் த ஆன்சர் இப்போது இதை வந்து கூட கன்வெர்ட் பண்ணலாம் நான் பைத்தனில் எழுதுகிறேன் ஜாவாவில் வே லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ஜாவாவில் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் வி கேன் டூ இட் அண்ட் ஜாவா ஸோ நம்ம பார்த்தே பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வாட் வி ஆர் டூயிங் இஸ் ஃபைண்டிங் எஸ் அண்ட் இ ஸ்டார்ட் எண்டும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டார்ட் வந்து எப்போவுமே ஸ்டார்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ end is equal to length of array minus 1 simple next middle kandu pidikinu middle is equal to mid is equal to uh, start plus n by 2 so ninga optimize the start plus n by 2 kuda pannikala indha edathu enak therinjadhu indha error varadhu python la varadhu so next enna pannala while uh, while enna sonnu ஸ்டார்ட் இஸ் லெஸ் தேன் எண்டாக இருக்க வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸை நம்ம கண்டினியூ பண்ணுறோம் என்ன பண்ணோன்னா நம்ம அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருந்தோம்னா அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருந்தோம்னா ஸ்டார்ட்டை மூவ் பண்ணணும் ஸோ வீட் நம்ம வந்து லாஜிக் வந்து என்ன எழுதணும்னா டிசெண்டிங் ஆர்டரில் இருந்தோம்னா எண்டை மூவ் பண்ணி எழுதணும் ஓகே ஸோ இஃப் என் மிடில் விட அரே ஆஃப் மிடில் விட மிடில் ப்ளஸ் ஒன் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா அரே ஆஃப் மிடில் ப்ளஸ் ஒன் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா டோட்லி மை மிஸ்டேக் மிடில் ப்ளஸ் ஒன் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மிடில் அப்படின்னு போட்டுப்போம் அப்படி இல்லைனா ஸ்டார்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டார்ட் ப்ளஸ் மிடில் ப்ளஸ் ஒன் மிடில் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணிப்போம் கரெக்டா அதானே கொடுத்துருந்தோம் இந்த சீக்குவல் டு மிடில் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணோம் கரெக்டாக ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் இது அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே வந்து லாஸ்ட்டில் ஸ்டார்ட் டு எண்டும் ஒரு இடத்துல வந்து இப்படி சேர்த்து நமக்கு பீக்கை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துரும் கொடுத்த உடனே we can simply return start all right let's try to run this mm it should be a number integer ஸ் 
ஸோ இது ரன் ஆகிற டைமில் நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன் டெவ் வெர்சஸ் டிஎஸ்ஏன்னு சொல்லிட்டு நிறைய கொஷின்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது அதாவது டிஎஸ்ஏ பர்சியூவ் பண்ணலாமா இல்லை டெவ் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணி இன்டர்வியூஸ்லாம் அட்டன் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன் கேம்பஸ் ஆன் கேம்பஸில் நீங்கள் வந்து ஜாப் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா டெஃபினெட்லி கோ வித் டிஎஸ்ஏ ஏன்னா உங்கள் எல்லா ரெசியூமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகிறோம் மோஸ்ட்டாக யூனிவர்சிட்டிஸ்லேயே உங்களுக்கு ரெசியூமே டெம்ப்ளேட் கொடுத்துட போகிறாங்க எல்லா ரெசியூமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது எல்லாருமே ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட் வச்சுருக்க போகிறீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது நாலு பேர் சேர்ந்து தான் ப்ராஜெக்டே பண்ணிருக்க போகிறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் டிஎஸ்ஏ இஸ் அ குட் ஆப்ஷன் ஏன்னா இஃப் யூ இஃப் யூ ஹாவ் அ குட் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் யூ கேன் டூ எனி திங் அதான் கம்பெனி ஓனராக இருந்து இப்போ நீங்களே கம்பெனி ஓனராக கூட அதான் யோசிப்பீங்க உங்களால் எந் ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டேலண்ட் இருக்குன்னா உங்களால் எதை எதை வேணால் புதுசாக கற்றுட்டு உங்களால் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியுன்றது தான் நம்பிக்கை ஸோ டிஎஸ்ஏ தெரிஞ்சிச்சுனாலே யூ ஹேவ் குட் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ்னு வந்துடும் ஸோ ஆஃப் கேம்பஸ் ட்ரை பண்ணுறவங்க மட்டும் ப்ராஜெக்ட்ஸை பில்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த டைமுக்கு நீங்கள் இது மட்டும் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா போதுன்ற மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் அப்பை யோசிப்பான் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரியாக்டில் ஃபாஸ்ட்டாக நமக்கு வந்து ஒன்று பில் பண்ணணும் ஃபாஸ்ட் பேஸ்டாக ஒரு ஆப் ஒன்று பில் பண்ணணும் அப்படின்னா ரியாக்ட் கேட்பான் ரியாக்டில் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஆல்ரெடி பில் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அவனுக்கு தேவையான மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பில் பண்ணி வச்சுன்னா டக்குன்னு கூப்பிட்டு உங்களுக்கு வேலை கொடுத்துருவான் வேறு எதுவுமே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் வேணும்னு அவசியம் இல்லை அவன் வேறு யாரும் வச்சு அந்த வேலையை பார்த்துப்பான் ஸோ ஆனால் பெரிய கம்பெனிஸ் அப்படி எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க ஆன் கேம்பஸ் வரவங்க உங்களுக்கு நல்லா சால்வ் பண்ண தெரியுதான்னு தான் பார்ப்பாங்க எதை வேணால் சால்வ் பண்ண தெரியுதான்னு பார்ப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு டேலண்ட்டை டிசைட் பண்ணி உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருவாங்க ஸோ டெஃபினெட்லி கோ வித் டிஎஸ்ஏ இஃப் யூ ஆர் இன் ஆன் கேம்பஸ் லேர்ன் டிஎஸ்ஏ ஈவன் இஃப் யூ காட் அ ஜாப் கண்டினியூஸாக கற்றுட்டே இருங்க டிஎஸ்ஏவாக ப்ராக்டிஸ் ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனால எதுவும் ஆக போகிறது இல்லை ஸோ ப்ளீஸ் கீப் ப்ராக்டிஸிங் டெவ் வந்து யூ கேன் டூ இஃப் யூ ஆர் இன் ஆஃப் கேம்பஸ் டெஃபினெட்லி டூ டெவ் பில்ட் சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டெஃபினட்டாக உங்கள் ரெசியூமே பார்க்குறது நல்லாயிருக்கும் ஆன் கேம்பஸில் கூட ரெசியூமே பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டெஃபினெட்லி டூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் So time exceeded. Yeah, time exceeded. Yeah. Okay, middle of the day, I'm going to get a little bit more. This is why time exceeded. So sorry. Middle of the day, I'm going to get a little bit more. Mistake. Okay, time exceeded. Now I'm going to run. Now we're going to get a little bit more. Now we're going to get a little bit more. Now we're going to get a little bit more. Summit. Yeah. Beats 94%, percentage, 84%. Quality. Okay. Fine. Uh, Java will run maybe 0 milliseconds. Anyway. Next one is the fifth pattern. Binary search is another pattern. Now we have two sorted array. Mount n and mount n. Now we have two sorted array. 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 வாட் இஃப் த அரே இஸ் ரொட்டேட்டட் அரேவை ரொட்டேட் பண்ணியிருந்தா ஒரு ஒரு ஷார்ட்டிங் அசண்டிங்கில் ஷார்ட் பண்ண அரே ஒன்று இன்னொரு ஷார்ட்டிங்கில் இன்னொரு அரே ஒன்று இருக்கும் ரெண்டுமே ஷார்ட்டிங்கில் தான் ஐ மீன் அசன் ரெண்டுமே அசண்டிங்கில் தான் இருக்கும் இதில் பீக் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அதில் தான் இருக்கும் எடுத்துட்டேன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிறோம் போய் செக் பண்ணிப்பேன் பாய் கே